gloria de Dios. Many sought the glory of God. Hace hace dos años. Two years ago. Estábamos en una cabaña. We were in a in a uh, a, a cabin. Y vamos a estar ahí unos días. We're going to be there a few days. Había unos adoradores que son muy conocidos con nosotros. There were some worshippers that are really known with us. No sé si alguien ha escuchado de Miel San Marcos. Have you heard of Miel San Marcos? Estaba Daniel Calvetti ahí. By the name Daniel Calvetti. Y una de esas noches. One of those nights. Necesitábamos café. We needed coffee. Leche para el café. A milk for the coffee. ¿Cuántos saben que sin café es imposible agradar a Dios? I know that without coffee it's impossible to serve God. Bueno, eso he escuchado. Well, that's what I heard. Entonces le dije a Miguel, vente, vámonos por la leche. So I told Miguel, come on, let's go for the for the creamer. So Miguel se subió conmigo. So Miguel got on the car with me. Y empezamos a manejar. And we began to drive. Y me dice Miguel. And Miguel tells me. Me dice. He tells me. Qué sueño. What a dream. Poder estar con Miguel San Marcos. To be with a group like Miguel San Marcos. Con estar con Daniel Calvetti. To be with a brother named Daniel Calvetti. Wow, qué locura. This is crazy. Y yo le dije esa noche a Miguel. And I looked at Miguel and I told him that. Le dije, sabes qué, Miguel? I said, you know what, Miguel? Tú tienes y cargas. You carry and have el mismo Dios que cargan ellos. The same God that they carry. Yo no sé para quién es esta palabra hoy. For this word is for today. Yo le dije, sabes, Miguel? I said, you know what, Migs? Permanece fiel. Remain faithful. Ahora en ese tiempo, in that time, no sabíamos lo que Dios estaba haciendo. We didn't really know what God was doing. Pero cuántos saben que Dios siempre está But haciendo algo. How do you know that God is always up to something? Aunque tú no lo sientas, even if you don't feel it, Dios está haciendo algo. God is up to something. Aunque tú no lo veas, even if you can't see it, Dios está haciendo God algo. God is doing something. Y yo le dije, Miguel, and I told Miguel. Yo no sé por qué te digo esto. I don't know why I'm telling you this. Pero viene tu tiempo. But your time is coming. Donde Dios Where God te va a usar is going to use you. y te va a llevar a las naciones y Dios va a usar tu vida porque Dios God premia pr uh, pr gives pride. Dios premia a los que le adoran en espíritu y en verdad. Le dije Miguel, so Miguel hace dos años two years ago, Dios te va a usar para ir a las naciones. To to y hoy siento hacer algo diferente. And, and hoy la alabanza fue un poco diferente. Porque quizás no conocen a este hombre hermoso que está tocando el bajo. Viene desde México. Comes all the way from Mexico. Sí. ¿Qué San Luis, Colorado. San Luis, Colorado, México. Este hombre que acá es de Durango, México. Let's go. Pero hoy fue una una apertura. But today was a was an opening. A lo que el grupo Yada va a estar haciendo a través de muchos diferentes países. What the Yada group is going to be doing throughout the country. Están a punto de lanzar un tour que se llama Hijos de Dios. They're going to launch a tour called Children of God. Y ellos quisieron abrirlo hoy en palabra. And they wanted to open it today at Word of God Church. República Dominicana, Dominican Republic, Honduras, Honduras, Ecuador al este mes, Ecuador this month, Estados Unidos, United States, México, Mexico. En los próximos meses van a estar por todos esos más. And creo. the next few months they're going to be through all these countries. Y Miguel y Josué van a estar acompañando. Miguel and Joshua are going to be with them. Entonces yo quiero hacer algo. Me ayuda a hacer algo. So can you help me do something? Miguel, vienes para acá. Miguel, Josué, vienes para acá. Joshua, yo quiero Orar por ellos. I want to pray for them. No solamente por ellos dos. Not only for them too. Que quizás ustedes lo no, nosotros lo conocemos desde niños. That a lot of you know as since they were children. Pero esto me trae alegría. But this brings me joy. Porque sé que Dios está levantando más adoradores. Because I know that God's raising up more worshipers. ¿Alguien está conmigo en esta Are mañana? Are you with me this morning? Porque Dios levanta nuevos Because adoradores. Because God lifts up new worshipers. Porque Dios tiene muchos adoradores. Because God has a lot of worshipers. Él tiene muchos adoradores que saben adorarle. He has a lot of worshipers that know how to worship. Entonces hoy yo le voy a pedir a todos si se pueden unir. Vengan so para acá. I'm going to ask the worship team, all of you. Y vamos a orar por Reina y Danai. Y yo quiero que extiendan sus manos. Antes de entrar a la palabra, yo quiero que se unan todos. Es más, únanse allá con el pianista. Y yo quiero que la iglesia levante sus manos. Vamos a orar. 
y Señor cubrimos Lord, we cover la vida de estos siervos the lives of these servants. Padre tú prometiste Father, you promised que de la ciudad de Antioch saldría un sonido from the city of Antioch a sound would be heard y Padre tú eres fiel a tus promesas Lord, you are to your eres fiel a tus promesas you are to your promises, y Padre Lord. hoy venimos declarando And we come la protección del Señor sobre sus the vidas over their lives. desde el momento que se montan en aviones so the get on planes, desde el momento que se montan en autobuses the they get on buses, desde el momento que llegan a zonas hoteleras the moment they get to hotels, desde el momento que se paran en altares the moment they get on platforms, que se paran en parques they stand in parks, en todo momento declaramos la We declare the protection, tu Señor, your protection, Lord, over the lives of your people. And in every moment, they lift up your name on high. We declare the anointing, the power de of your presence in front, front, behind, and aside. And protect every movement. En el nombre poderoso de Jesús. The powerful name of Jesus. Padre, nosotros, la iglesia, Father, palabra us, de Dios. Church, Padre, bendecimos sus vidas. Declaramos esta protección. We that protection. Y declaramos And we declare que tú abrirás camino that you will open a way donde no hay. Where there is no way. You will open a way. Abrirás camino. You will open a way. Abrirás camino. You will open a way. Abrirás camino. The Holy Spirit. Espíritu Santo. Let your anointing. Dejad que tu unción. That special anointing. Esa unción especial. That worshiper anointing. La unción de un adorador. Let it fall over your life. Que caiga sobre sus vidas. And let their sound be heard. Que su sonido like sea escuchado. Never before. Como nunca jamás. I pray that in the name of Jesus. Oramos en el nombre de Jesús. And somebody says Amen. Y alguien this dice Amen y Amen. Alguien que le dé un aplauso al Someone Señor en esta mañana. Someone that can give glory mañana. to God this morning. Fuerte, 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 Come fuerte, on, louder, fuerte, louder, fuerte, louder, fuerte. Y aún lo mejor está por venir. The best is yet to come. ¿Cuánto dice lo mejor está por venir? Say, the best is yet to come. Por voltea con el que está a tu derecha y dile Dios te bendiga. Look at the person on the right hand side and you say God bless you. Ahora voltea con el de la izquierda y dile te miras delgado. Come look on. at the person on the left. Díselo, you, look, you look skinnier today. Tell the person to your left you look skinny today. A la, a la persona a tu izquierda. No sé quién te tocó, pero dile you're looking thin today. Let's Not go. Not sure who you got, but tell him you look skinny. God is doing something. Dios está haciendo algo. How many of you are happy? Where's my drummer at? Get back porque, up here. Cosa se pone media loca aquí. Things get crazy up here. Gente loca por hay aquí? How many crazy people for Jesus here? C7. Dame un C7. Dame un C7. A ver, a ver, a ver. Cristo no está muerto. Está vivo. No, no, no. Hola, 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 hola. Tell the person next to you, my God is not there. Come on, tell him I know you don't work tomorrow. Come on, tell him you don't work tomorrow. But God is the same today, tomorrow, and forever. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos. Y dice así, lo 
siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. A ver, la iglesia. No. Lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Una cinco, como unas cinco personas lo hicieron siempre. La iglesia necesita ser libre. Todavía no sabe. Y lo siento. Una vez más, la iglesia, lo siento, lo siento. This week I was in prayer because Joe Rosa said I look like Chicken Little. I know a lot of people left laughing. And then he said I had a vein that popped out here every time I got up here. What I told Joe after I left is that the Bible says that everything that has breath has to worship God. Le dije yo, la Biblia dice said, Joe, que tienes que adorarlo. Entonces si Joe está mirando en eso, so por eso estamos adorando. La iglesia, palabra de Dios, God, es una iglesia que sabe adorar, glorificar en el nombre del Señor. Habrá alguien que le pueda adorar Is por 10 segundos. For 10 Puedes tomar tu asiento. Me siento feliz. Siento con ganas de predicar. Feel like preaching. Ya no me habían invitado a predicar. They hadn't invited me to preach yet. Pero hoy estoy quiero depositar una palabra. I want to deposit a word. ¿Cuántos están listos? How many are ready? Elías dijo una vez, ¿cuántos quieren comer? Eli said, how many want to eat? Dijo y todos dijeron amén. And everybody said amen. Y lo dijo, pues yo estoy listo para cocinar. I said, I'm ready to cook. El problema es de que yo cocino y también me lo como. The problem is that I cook it and I eat it. <laughs> ¿Cuánto le gusta comer? How many like to eat? Siento que hoy Dios estuvo eh, hablando sobre lo que Dios quiere eh, de alguna manera depositar en tu vida hoy. Feel like the Lord was ministering today a little bit of how the Lord is directing me this morning. Se ha hablado mucho sin sin ponernos de acuerdo. Without putting in an accordance. Nuestra hermana empezó a hablar un poco sobre la fe. The, the sister up here began to speak about faith. Y en esta mañana yo te quiero hablar sobre un tema que que, que Dios ha depositado en mi corazón para esta mañana. And this morning I want to talk to you about a message that the Lord has y, deposited y le puse in my por spirit. Tema, y le puse por nombre. I named it. La fe. The faith. Que mueve montañas. That moves mountains. Dos personas dijeron. Two people said amen. Dije la fe. I said the faith. Que mueve montañas. That moves mountains. Eh, eh, yo yo quiero que tú yo quiero que abras tu Biblia conmigo. I, I want you to open your Bible with Ahí me. donde estás sentado. Wherever you're seated. Abre tu Biblia rapidito. I want you to go with me. Vamos a leer dos versículos. We're going to read two two verses. Primero vamos a leer Mateo 8. First we're going to read Matthew 8. Ve conmigo a Mateo 8. Cuando lo tengas grita amen. Go with me to Matthew 8. When you have it say amen. Eh. Wow, lo tuvieron bien rápido. Wow, this is quick. Si lo tienes, di amén. If you have it, say amen. Mateo capítulo 8. Matthew chapter 8. Versículo 1. Verse 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte. It says, when he, was, when he came down from the mountain. Le seguía mucha gente. A great multitude followed him. Y aquí vino un leproso. And behold, there came a leper. Y se postró ante él. And worshiped before him. Diciendo, saying, Señor. Lord. Si quieres. If thou will. Puedes limpiarme. You can clean me. Y al instante. And Jesus. Su lepra desapareció. Touched him. Entonces Jesús le dijo. So the Lord said to him Mira, look no le digas a nadie, don't tell no one sino ve, but go muéstrate al sacerdote, show yourself to the priest y la ofrenda que ordenó Moisés, and present to the, the, the gift that Moses commanded para testimonio a ellos. for a testimony unto them uno, Matthew 1 del uno al cuatro. Cuatro from 1 to 4 how many have it say amen Ahora, yo quiero que vayas conmigo al segundo versículo. now I want you to go to me to the second verse yo quiero que vayas conmigo a Mateo, I want you to go to me to Matthew 17, chapter 17 versículo 20 verse 20. Is the church here? Okay, I thought you had left for Labor Day already. 
Mateo 17. Matthew chapter 17. Versículo 20. Verse 20. ¿Cuánto lo tiene? How many have that verse? Dice así el versículo. It says this. Y él les dijo. And Jesus said unto them. Por vuestra poca fe. Because of your unbelief. Porque en verdad os digo. Well, I say unto you, que si tienes fe. If you have faith. Como un grano de mostaza. As a grain of a mustard seed. Le diráis a ese monte. You shall say to the mountain. Pásate de aquí y de allá. Remove and hence your wonder place. Y se pasará. And it will remove. Y nada os será imposible. And nothing shall be impossible. A ver, yo quiero que le digas al que está a tu lado. Tell the person next to you. Solamente. Only. Necesitamos un granito de mostaza. The only thing we need is a grain, a seed. Como, dile, dile a que está a tu lado. Seed. Dile, la fe como un granito. Come on, tell, tell somebody like a seed, like a mustard seed. La, la verdad the truth is, es de que si solamente se ocupa is that if we only need un granito a seed de mostaza like a mustard para seed mover una montaña, to move a, a mountain eso nos debería dejar saber that hoy should let us know today cuánta fe tú tienes. how much faith you have. Si ocupas un grano de mostaza, if all you need is a mustard seed faith para mover una montaña, to move a mountain hay veces que no te puedes mover ni a ti mismo. sometimes you can't even move yourself hello quiere decir que se ocupa menos so that means you need less que un grano de mostaza. than just a mustard seed Ahora, yo no sé cuánta gente creció en las iglesias. how many people were, were raised in church ¿Cuántos crecieron en iglesia de niño? you raised in church as a ¿Cuántos kid se acuerdan de los himnos de antes? how many remember the old songs Re remember that song that said si, si tuvieras fe como un grano I'm with you, I'm with you. Okay. Okay. ¿Cuánto quieres escuchar? How many? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías. A esa montaña. Tú le dirías. A esa montaña. Muévete. Muévete. Oh, oh, oh. Te puedes poner de pie. Yo soy loco aquí. Can you stand with me? Si tuvieras fe como un grano. A ver, ayuda. Eso. Si tuvieras fe como un grano. ¿Cómo dice? Eso lo dice. Y la iglesia dice. Tú le dirías a esa montaña. A ver, muévete. Muévete. Tú le dirías a esa montaña. ¿Cómo dice? Muévete. Oh, 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 oh. Como un grano de mostaza. Like a mustard seed. Yo, yo quiero que le digas al que está a tu lado Dios va a incrementar tu fe esta mañana dile, dile, dile Come on, tell him. A ver, ahora tell yo, yo quiero que le digas tell him. La vamos a cantar We're gonna sing it, Pero la vas a cantar con tu corazón gonna sing it with your heart. You're ready for this ¿Están listos? One, two, Si tuvieras fe con un grano de mostaza hey. Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe con un What happens when the mountain doesn't move? ¿Qué, qué sucede? What happens cuando tú estás adorando when you're worshiping y le estás creyendo a Dios, and you're believing God y estás cantando, and you're singing y estás adorando, and you're worshiping esa montaña se moverá, that mountain will move pero por más que tú cantas, but the more that you sing la montaña no se the mueve. mountain does not move. Oh, I'm preaching right now somebody. Toma, toma tu asiento. Take a seat, take a seat, take a seat. ¿Qué sucede? What happens cuando la montaña no se mueve? When the mountain does not move. Eh, hace unos minutos. A few minutes ago. Todos estaban. We were like this. Y esa montaña se mueve. Se mueve. Eh, eso. Sí. Pero sale por la puerta de la iglesia. But when you leave the church. Y la montaña no se mueve. And the mountain didn't move. Es más, ni la montaña. Not the mountain. Ni tú te mueves. And not you did not move either. Hello. Hello. Esta es verdad en la iglesia. This is truth in church. Porque la música te hace mover. Because music can make you move. Pero la fe. But faith. Va más allá que música. Goes beyond music. La fe. Faith. No es una nota. It's not a note. La fe. Faith. No es un canto. It's not a song. La fe. Faith. Es lo que brota. It's what comes es out. Es lo que brota. Es por eso.
eso that's why que tú tienes que entender that you have to understand que si puedes cantar that you can sing pero de nada te sirve but cantar but it doesn't work for you si no lo vives if you don't live it ponte traje come on you can put a suit on eso no te hace santo that doesn't make you holy ponte guaraches you can put some sandals eso on eso no te hace humilde that doesn't make you humble ay yo, yo le quiero hablar a alguien to que pueda entender en esta mañana que Dios morning, quiere incrementar tu fe y si la Biblia dice que con un grano de mostaza seed, puedo mover una montaña mountain, Señor es lo único que necesito Lord, that's all I need. un grano de mostaza chiquito small, pero poderoso poderoso Todos. Everyone. Thank you guys. Thank you. Los músicos quédense. Thank you. Todos. Everyone. Pasamos por circumstancias. Just, just stay ready. Just stay ready. We go through circumstances. Musicians, stay here. Porque ahorita vamos a volver a cantar. Porque ellos van a aumentar su fe esta Because they're going to increase their faith this morning. Dile que hasta tú vas a aumentar tu fe esta mañana. Tell you're going to increase your faith. Vas a salir un poco diferente esta mañana. Todos. Everyone. Pasamos por circunstancias donde nuestra fe where our faith es puesta en balance. Is placed on a balance. Escucha, Listen, todos. Everyone. No hay uno de aquí There's no one here que en algún momento de su vida life, Dios no haya probado tu God fe. Had not tested your Lo interesante de esto the es que no solamente Dios prueba tu fe, sino faith, también el enemigo but prueba the enemy tu will fe. Also test your Muchas veces faith. hablamos de fe Many times we talk about como faith si fuera algo solamente viene que viene de Dios. That only comes from God. Pero el enemigo también probará but tu the fe. Enemy will also test your faith. Faith. Before we go into faith, voy a decirte lo que fe no es. I want to tell you what faith is not. Fe no es. Faith is not un código, a, co a code, para informarle a la gente, to inform people, qué dominación tú eres. What the, 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 Eso no es fe. That's not faith. What the, 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 Oye, ¿cuál es tu fe? What is your faith? Denomination. Thank you, Lord. Denomination. Fe no es. Faith is not. Una palabra de código. It's not a code. Cuando alguien te dice, ¿cuál es tu fe? When they say, What's your faith? Oh, yo soy pentecostal, well, apostólico, pentecostal, cristiano, apostolic, hijo de Dios, Christian romano, carismático. The Roman Catholic Christian. Fe no es. Faith is not. Exigirle a Dios pruebas. To ask God for difficulties. Evidencia. Or evidence. Visibles. Or, or visible. Antes de poner nuestra confianza en él. Before we placing our trust in him. Señor, enséñame. Lord, show me. Y yo creo. And I'll believe. That's not faith. Fe no es. Faith is not. Ni se utiliza. It's not faith. So, fe no se utiliza. Faith is not utilized. Solamente en los momentos de crisis. Only in the moments of crisis. Señor, necesito sanar. Lord, I, I need healing. Necesito sentir tu presencia. I need to feel your presence. Señor, peque. Lord, I sin. Señor, estoy tumbado y derrotado. Lord, I'm defeated. Señor, estoy quebrado. Lord, I'm broken. Mucha gente viene a buscar. A lot of people come to look. A querer aumentar su fe. To try to increase Solamente faith, en medio de la crisis. Only in the middle of crisis. Pero cuando todo está bien. But when everything's going good. Está fuera de la casa y buscando la presencia de Dios. You're leaving the house of God and away from the presence. Fe no funciona así. Faith does not work that way. Fe no es. Faith is not. Tratar de manipular a Dios. To try to manipulate God. A través de tu oración. Through your prayers. Señor, yo voy a orar. God, I'm gonna pray. Señor, yo voy a orar. God, I'm gonna pray. Y tú lo vas a castigar. And you're gonna, you're gonna, man, you're gonna make that person go back hizo. because he did me wrong. That's not faith. Faith. That's vengeance. That's vengeance. Vamos a orar por ti después de esta oración. Si tú oras así. Si esas son tus oraciones, vamos a orar. Fe, faith, no es impaciente. Is not being impatient. Fe no tiene duda. Faith does not have doubt. Fe, faith, es mucho más que eso. Goes beyond that. Fe, faith, tiene dos definiciones. Has two definitions. Una es la definición bíblica. One is the biblical definition. Otra es la definición del diccionario. And another one is the definition in the dictionary. Porque aunque tú no lo creas, because even if you don't believe la it, la palabra fe, the word faith, la cual es utilizada por toda la Biblia, that's utilized in the Bible, también es utilizada en el mundo. Is also utilized in the world. El mundo, the world, dice que fe es, says that faith, confianza completa, is trust complete, trust, esperanza completa, hope complete. 
complete hope en alguien, in someone o en algo. or in something Ahora tiene mucha verdad. now that has truth tiene mucha verdad esto. it has truth Porque cuántos tienen la esperanza because en how Dios? many have hope in Jesus come on, ayúdame, ayúdame. come on, help me, help ¿Cuánta me gente confía en how Dios? many have hope in God es lo que dice la, eh, that, 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 that's what the Webster Dictionary says eh. Hebreos 11, 1. Hebrews 11.1 Más la fe It says but faith Es la certeza Is the confidence De lo que se espera That we hope for Es la convicción It's the conviction De lo que no se ve Of what is not seen eh, La fe no es ciega Faith is not blind Sino es la convicción But it's the conviction De que yo tengo que creer And the assurance that I have to Aunque believe vea, That even if I see no vea, Or even if I don't see La fe va mucho más allá Faith goes beyond eh, Yo escribí algunas cosas I, I wrote some things Eso le pertenece al Pastor Rubén Th This is Rubén's Fe Faith Es un eh, Fe es lo que se levanta dentro de ti Faith is what arises inside of you Cuando la, la, la circunstancia When the circumstance Amenaza tu familia uh, uh, Comes against your family Tus finanzas Your finances Y tu futuro And your future Lo que se levanta What comes against Que te hace levantar And makes you get up Es la fe que hay dentro de ti Is the faith that you A carry inside dice, of you conmigo. Can somebody say amen Fe Faith es estar firme e inmovible aun cuando la victoria no ha llegado a alguien que está pasando ahorita el desierto dile Señor yo tengo fe yo no me muevo de aquí yo me paro firme yo sé que lo que tú hablaste tú lo cumplirás tú eres fiel tú cuando hablas tú haces habrá alguien con fe esta mañana is to remain standing even in the middle of adversity when you have pain the doctor gives you a diagnosis when you're in bed cuando no sientes tu cuerpo you don't feel your body, cuando estás en depresión when you're in depression, ese hombre se levanta this man stands, porque estuvo en coma muchos días he was in coma for many days, porque los, eh, lo, lo, los médicos dijeron que se iba a morir said that he was gonna die. pero hoy está aquí levantando But sus manos his, standing, raising his hands. porque la fe Because es faith lo que te mantiene vivo what makes you say fe faith. es lo que te mantiene fuerte what makes you strong. Fe. Faith. Faith. es lo que te hace que es lo que te hace creer que tienes un Dios that you have a God. que está en control that de tu situación your situation oh. faith faith is what makes you remain in direction when you want to quit when you, can't, when you say it's not worth it faith it's what makes you know that even if I can't see it he is opening a way faith it's what says Reuben don't stop keep going don't get tired Eso es fe. La fe. Faith. La fe. Faith. Te hace remover. Makes you remove. Toda conversación interna. All inside conversation. Toda duda. Every doubt. Yo no sé cuántos han tenido conversaciones internas. Conversations inside of you. Y en tu mente empiezas a dialogar. And in your mind you begin to dialogue. ¿Y qué será este dolor? And what is this pain? Y me iré a morir. Am I gonna die? ¿Y qué va a pasar con mi familia? And what's gonna happen with my family? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? And what's gonna happen with my job? ¿Y qué, qué pasa si me quitan el trabajo? And what happens if I lose my job? Todas esas conversaciones internas. All those conversations inside. Faith, mata esas conversaciones those conversations y te deja saber and lets you know que él está en control. That he is in control. That's faith. Esa es la fe. Fe, faith requiere movimiento. Requires movement. Fe requiere acción. Faith requires action. Fe hace lo imposible posible. Faith does the impossible possible. Pero aunque lo imposible siga imposible. But even if the impossible is, is still impossible. Nuestra fe tiene que permanecer. Our faith has to remain. Fe, faith es probada. Is tested. Fe, faith. Esto nos lleva a Mateo. This takes us to Matthew. Capítulo 1. Chapter 1. Este. Cuatro versículos. Four verses. Tan poderosos. So powerful. Si tomáramos los cuatro versículos. If we took these four verses. Nos daríamos cuenta. We would quickly find out. Que lo, cuando tú simplemente lo lees. That when you read it. Te das cuenta que hay un hombre leproso. You find out that there's a man who has leper. 
Pero estos cuatro versículos but these four verses llevan una enseñanza tan grande. have a deep meaning yo, yo quiero de alguna manera, eh, platicar y dialogar sobre estos I just versículos. quickly want to dialogue over these four verses Pero antes de hablar sobre la lepra, before I talk about leprosy y lo que significaba la lepra, and what leprosy meant yo quiero que tú entiendas algo. I want you to understand something Cuando leemos la palabra, when we read the word hay momentos que la leemos, there's times where we read it vemos el concepto de la historia, and we get the concept of the story Pero Dios es tan grande, but God is so big que la misma historia, that the same story Dios te la puede dar en diferentes maneras, he, can, he can give it to you in different ways y te la puede traducir de diferentes and he can translate it in different en ways esta mañana, Dios me dio esos cuatro uh, versículos. God gave me these four verses Pero antes de hablar de eso, but before he spoke to me yo about hablar this sobre lo que es lepra. I, I want to talk about what leprosy El is pueblo judío. the Jew, Jewish people antes, before ellos en, en su mente, in their mind ellos pensaban, they thought no pensaban que la lepra provenía del diablo. they didn't think leprosy came from the devil sino ellos pensaban que la lepra but they believed that leprosy venía de Dios came como castigo de pecado as a, as a, uh, uh, as sin. ven conmigo ¿cuántos están aquí? Come, come with me. How many are here? ahora si tú te vas a Levíticos if you go to, uh, Leviticus, capítulo 13, chapter 13 te empieza a decir it, it to tell you todo sobre la lepra everything over leprosy. había cuatro instrucciones There was four instructions. ven conmigo cuatro Say with me four. yo quiero que salgas aprendiendo uh, algo I want you to learn something this morning. There are four instructions that every person who had leprosy tenía que seguir. had to follow. Eh, la primera, the first, dice Leviticus 13, Le Leviticus 13 que tenían que tener su ropa rota. that they had to tear their clothing. Número dos, Number two, tenían que estar pelones. they had to bald, be bald. I didn't look at your head, bro. I didn't look at me. Volte con el que está a tu lado. We all look at No, no, no. Volte. Don't, don't look at that person next to you. Número tres. Thank God for topic. Yes, number three. La Biblia dice. The Bible says que tenían que vivir lejos. That they had to live far away. Fuera de la ciudad. Out of the city. En las aldeas. In the valleys. Y número cuatro. Listen to this. Number four. Cuando miraban la gente. When they would see people. Tenían que gritar. They had to scream. Impuro. I, they had to say impure. Sucio. Impure. Era dirty. Una, una, tra, una traducción de Another la Biblia. Translation of the Bible. Dice que tenían signos they, they had signs que decían puro para que la gente pudiera saber so that can que esa gente estaba en pecado, estaban sucios, estaban fuera de la they ciudad y no se arrimaban que no se querían contagiar because they didn't want to get contagious. porque la gente con lepra olía feo, su, su, su cuerpo era their, their, their body. tenía tenía abiertas, had, had salía cuts. sangre, era un olor It, it was a smelly smell. Era gente it was people que estaba en pecado. that were in sin. Gente inmunda. People that were impure. Escucha esto. Listen to this. Cuando nosotros hablamos de lepra en la iglesia, when we, when we talk about leprosy in church, en nuestra mente, in our mind, nos vamos a los diez leprosos. We, we go to the ten, the ten lepers. Y cómo Dios sanó a los leprosos. And how God healed the ten lepers. Los leprosos le dijeron Jesús. The leper people said, Stop, Jesus. Ten misericordia. Have mercy on us. Él le dijo, Camile. He said, Walk. Y siempre en, a nivel iglesia, and always at the level of church yo siempre que escucho predicas de lepra, when I hear the, the story of leper es Dios leprosy, sanando a leprosos. it's God healing the leper Sin embargo, algo curioso, Elias, something curious Ruben hasta llegar a Mateo, capítulo when 8, you go to Matthew chapter 8 todo ese, todo, that, todo that antes, whole before no es Dios sanando it's lepra, not God healing leprosy sino es Dios dando lepra. but it's God giving leprosy <laughs> come, come with me Números, Numbers, capítulo 12. Chapter 12. Hay una mujer llamada Miriam. There's a woman named Miriam. La Biblia dice que Miriam empieza a hablar mal del siervo Moisés. Ven conmigo. Empieza a hablar mal de Moisés. Y empieza a hablar con Aarón. Y le empieza a decir a Aarón. ¿Será cierto lo que dice Moisés? La Biblia dice que la columna llega sobre ellos. Los saca para afuera. Y la Biblia dice que cuando la columna se mueve when the column of fire moves, Miriam tiene lepra Miriam has leprosy. la Biblia dice the Bible says que Moisés empieza a orar begins to pray. y empieza a decirle Señor to say, Lord, quítale la lepra take the leprosy por eso away. tienes que tener cuidado hablar mal del siervo de Dios to talk about people hello, hello. por eso tienes que tener That's cuidado to be about cuando speaking. tu boca se habla en contra del ungido de Dios oh, 
si eso lo fuera suficiente segunda de reyes capítulo 5 la Biblia dice que hay un siervo llamado Giesi Giesi es siervo de Eliseo había un hombre llamado Naman Naman era un hombre de lepra Naman era un capitán busca Eliseo y dice Eliseo Métete en Amán. And, and, and Elisha says, name and go. Siete veces. Go seven times. Y vas a ser sano. And you're going to be healed. La Biblia dice. The Bible says. Que Amán regresa. That Naaman comes back. Trata de pagarle a Elisha. That tries to pay Elisha. Dile al que está a tu lado. Tell the person next to you. Mi Dios no necesita tu dinero. My God does not need your money. Tell, tell. Dios va a hacer lo que Dios va a hacer dile, dile, dile Dios va a hacer lo que Dios va a hacer la Biblia dice que cuando Naman empieza a regresar a casa Giesi el siervo escuchó que tenía monedas de plata y sabe lo que hizo dijo let's go get him párate, 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 párate. Naman yo sé que fuiste sano Pero necesito que me des una moneda ¿Sabe? Hay unos siervos Nos mandó Eliseo Escucha cuando llega de regreso Giesi Eliseo Le dice Giesi Ha sido en contra de la palabra La Biblia dice Segunda de Reyes Capítulo 5 Que Giesi es puesto con lepra La Biblia dice Que era blanca como la nieve Blanca como la nieve. That it was as white as a si eso no es suficiente Segunda de crónicas Capítulo 26 Hay un hombre que se llama el rey Usías La Biblia dice Que cuando el rey Usías Está en contra de Jehová Y se pone en rebelión con Dios La Biblia dice Que Usías estaba dentro de la iglesia Volte con el que está a tu lado Y la dentro de la iglesia estaba ¿Cómo, cómo, cómo? Volte, volte, Y le estaba dentro de la iglesia Inside the church, la Biblia dice the Bible says, que empezó a quemar incenso. That he began to burn incense. Y esa era no era su posición. And that was not his position. Su posición era esa, esa era la posición de los sacerdotes. That was the position of the, of the priest. Por eso, that's why que no debes tomar una posición que Dios no te ha asignado. Hello, hello, hello. hello. No tomes una posición Don't take a position que Dios no te ha asignado. That God has not assigned La Biblia dice the Bible says que estando en la iglesia, that while he was in church, le brotó lepra en la frente. That leprosy came upon his forehead. Hello. Era Dios It was God poniendo lepra. Putting leprosy. Pero ahora entramos a Mateo capítulo. Now we go into Matthew chapter. Y ahora es Dios sanando lepra. And now it's God healing. Ahora yo quiero, yo leprosy. quiero que tú entiendas algo. I want you to understand this. Porque todas esas historias because all these stories nos dejan saber algo. Let us know something. Nuestro Dios Our God es un Dios is a God que quiere obediencia. That loves obedience. Él necesita He needs que tú le seas obediente en esta mañana. For you to be obedient this morning. Tu obediencia your obedience te llevará al éxito. Will take you to your success. le dan un aplauso al Señor? Give glory to God. Mateo capítulo 1. Matthew chapter 1. Cuando entras a los evangelios, when you go into the gospels, te das cuenta que cada evangelio, you find out that every gospel, de alguna manera traduce a Jesús de su manera. In another way, translate Jesus in its own way. Mateo, Matthew, cuando lees el evangelio, when you read the, the gospel of Matthew, te das cuenta que es la foto del Mesías. You find out it's a picture of the Messiah. Te das cuenta que es la foto del rey. You find out it's the picture of a king. Cuando entras a Marcos, when you go into the book of Mark, te das cuenta que el libro de Marcos, you begin to find out that Mark es un servidor. Is a servant. Es el que vino a servir a otro. Is the one who came to serve. Pastor, es el que vino a entregar su cuerpo en servicio. Para que la iglesia palabra de Dios pudiera estar viva en esta mañana. Cuando tú entras al libro de Lucas, el doctor Lucas, cuando miras el libro de Lucas, él pone a Jesús como el hijo del hombre. Es el libro donde expresa un poco de cuando Jesús era niño. Y cuando entras a Juan, Juan expresa a Jesús como el hijo del Dios viviente. Yo no sé cuánto God. Están aquí en esta mañana. How many are here this morning? Pero hoy vamos a hablar de Mateo. But we're going to talk about Matthew. Porque Mateo. Because Matthew. Empieza el versículo uno. The verse one. Diciendo que Jesús bajaba. Saying that Jesus came down. Abre tu Biblia. Yo quiero que notes esto Come conmigo. On, open your Bible and watch Come this. Mateo capítulo uno. Matthew chapter one. Cuando descendió Jesús. It says when Jesus descended. Del monte. From the mountain. Le seguía mucha gente. Many people followed. Y aquí vino un leproso. And he, here come a leopard. ¿Cuánto lo agarraron? How many got that? I'm going to say that again. 
cuando descendió Jesús del monte when Jesus came down the mountain, le seguía mucha gente uh, many people followed him. y aquí vino un leproso ¿cuántos lo entendieron? ¿cuántos lo entendieron? How many got that? Mateo 8.1 vamos a leerlo una vez más porque sé que algunos están confundidos 8.1 ¿cuántos están ahí? di conmigo amén si lo tienes dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso este es un problema porque el leproso pastor César vino a Jesús Jesús nunca fue el leproso ¿cuántos están aquí? el leproso fue a buscar a Jesús el milagro no es cuando el leproso llega con Jesús ahí no comienza el milagro ahí no el milagro el milagro hermano the miracle, brother, es cuando el leproso se desconecta de los demás leprosos que estaban allí es ahí donde empieza el milagro cuando este leproso dice yo tengo que ir a buscar says, a Jesús I have to go and seek Jesus. acuérdate el leproso Listen, tenía la cabeza pelona estaba roto he was estaba sucio he was dirty, y estaba en una, en una aldea and he was in the valley with the many people who had pero la Biblia dice But the Bible que el leproso que el fue a buscar a Jesús el milagro comienza cuando el leproso se desconecta de lo que lo tiene bajo de lo que lo tiene atado en esta mañana hay alguien que tiene que recibir esto porque hay cosas que te están deteniendo de tu milagro tú puedes venir a la iglesia pero sales y estás conectado estás conectado a lo que te está haciendo daño te conectas con los borrachos te conectas con los drogadictos eres igual que ellos pero el domingo a las 10 y media de la mañana tengo fe en la casa Escucha iglesia palabra de Dios El milagro de este leproso Comenzó Sin ver a Jesús Comenzó en una base de fe Él tenía fe Si tan solo puedo llegar con él If I can only get with him Do you, do you have my number one up there? Número uno. ¿Qué, ¿Qué mides? Yo quiero que notes esto. I want you to watch this. La fe Faith Comienza donde la razón termina ¿Cuánta gente está cansada? How many people are tired? Yo, yo pregunto, ¿cuánta, ¿cuántos ex drogadictos hay aquí? How many ex -drug addicts are here? Uno, dos, nada más, tres. Three, four. ¿Cuánto, ¿Cuántos ex alcohólicos? How many ex alcoholics? Yeah. ¿Cuántos, ¿Cuántos ex mentirosos? How many ex liars? Everybody raise their hand. Ain't no ex still liars. Well, I'm gonna repeat it again. Yes. ¿Cuántos mentirosos How están aquí? How many are here in the house of God? Thank Ay, arrepiéntense. ¿Cuántos ex chismosos? How many ex gossipers? We still got those two. The problem. Yeah. Que vienen a la iglesia. The problem is that they come to church. Levantan las manos. They raise their hands. Adoran al rey de reyes. They worship the king of kings. Salen de aquí. They leave here. Y se vuelven a conectar al chisme. And then they go back to gossip. Hermano, fíjate lo que traía la hermana. Traía Brother, rojo, he, he, he con azul, red, tenía el pelo with caído. Blue, they had fallen hair. Si te fijaste, tenía fake eyelashes. Come on, they had fake eyelashes. Mascara all over. Se le estaba cayendo cuando adoró, se le vino bajo. When she started crying, she looked like a witch. Sí. Yeah. Sí. Porque no puedes ser libre you can't be free hasta que no te desconectas de lo que te está atando. Yo no sé cuántos están aquí en esta How mañana. Tienes que desconectarte on, you have to de lo que te está agarrando the thing that has you para poder entrar to be able to go in a una vida libre to en Cristo. Este hombre This man pudo haber estado con 20 leprosos. Could have been with 20 men with leper. Y todos estaban ahí. And they were all there. Y él les decía. And he was telling them. ¿Saben qué, primo? You know what, primo? Ahorita me voy a zafar de aquí. Hey, bro, I'm gonna leave. I'm dipping. No. No. Hay algo dentro de mí. There's something inside of me. Que me está diciendo que Jesús me va a sanar. Telling me that Jesus is gonna heal me. Sí. Y el otro leproso le dijo. And the other leper said. Bro, te van a matar. They're gonna kill you. Bro, cuando te miren. Bro, when they see you. Te van a piedrear. Oh, tú sabes las reglas. You know the rules. Tú sabes cómo se maneja aquí la iglesia. You, you know how the church drives itself. Solamente son los hijos de los pastores los que mueven the, todo. The, the the, the the pastors, Alguien adore a Dios. Come on, glorify God. Y este hombre And this man decía no. Said, no, no, no. Es que hay algo dentro. There's, there's something inside of me. Yo no quiero ser como ustedes. I don't want to be like you. 
Yo no quiero vivir aquí estoy. I, I, I don't want to live toda la vida my whole life en una aldea. In, in, in a valley. Prefiero I prefer tomar el riesgo. To take y hoy en esta mañana this morning, Dios te invita a que tomes el riesgo God wants you to take the risk de vivir una vida con Él. Of living a life with Toma el riesgo take the risk de vivir una vida con Él. Of living a life Has with probado him. todo. You've tasted Has everything. probado pastillas. You've tasted pills. Has ido a los diferentes lugares. You've gone different places. Pero hoy Dios te invita a que tomes el riesgo y le digas Señor say, God, yo quiero tu presencia. Me desconecto de lo que me está deteniendo para ser un hombre Calls this man a leper. Pero si tú vas a Lucas, but if you go to Luke, Lucas era un doctor. Luke was a doctor. Lucas le dice, Luke says, un hombre con lepra. A man with lepers. Mateo, Matthew, le llama por su condición. Matthew calls sí. him by his Mateo position. Mateo le llama por su condición. Matthew calls him by his condition. Lucas, Luke, le dice él es un hombre. He says you're a man con una enfermedad. With a sickness. La razón que muchas veces no avanzamos Many times that we don't advance Es porque mucha gente te llama por tu condición Because a lot of people call you by your condition Hello Hello Sí, el, allá está el borracho The alcoholic is over there Allá está el drogadicto The drug addict is over there Allá está el mujeriego The, the, the adulterer is over there Allá está el gordo Come on, the fat person is over there Sí Pero también dicen allá está el flaco But they tell you, like skinny man is over there Sí es más esposas a veces dicen oye feo ven para acá a wife say hey, hey ugly come here sí. una esposa le dice no voy a decir chango algo a, así. a wife said hey say, call them home somebody call somebody sí. a bad word el mundo te llamará por tu condición pero Dios te llama por tu nombre Él fue el que te diseñó Él fue el que te hizo a su imagen a su semejanza y eres hijo de Dios no eres el chango no eres el gordo eres el amado alguien lo cree conmigo este hombre se tenía que desconectar pero eso no es lo único porque si tú sigues leyendo yo quiero que leas conmigo ¿cuántos están contentos? ¿cuántos le dan un aplauso al Señor? I got you no sé qué le pasan a los micrófonos Dice la Biblia. The Bible says, y aquí vino un leproso. And here a leper came, y se postró ante él. And he came before him. Ahora la versión latina. The, the Latin version, dice se postró ante él. He says he postured himself. Si tú lo lees esto mismo en inglés. If you read it in English, dice y le adoró. The Bible says here he worshipped him. ¿Cuántos saben? How many know que este hombre. That this man venía sucio. Venía sucio. That came dirty. Venía goleando feo Y no vino a pedir un milagro Sino vino a adorar Esto es tan verdad con el leproso Como lo es hoy en esta mañana Hay gente en esta mañana Que vinieron sucios Que vinieron sin creer Que vinieron deprimidos Que vinieron quebrados Que vinieron enfermos Pero Dios quiere Que vengas y le adores Hello Habrá alguien que le pueda adorar a Dios Habrá alguien que, que ha llegado quebrado Habrá alguien que ha adorado a Dios quebrado Yo he adorado a Dios quebrado I, I've him Y pongo una sonrisa I put a smile. Pero estoy quebrado But I'm broken. Porque lo externo in the external, No siempre se mira lo que llevas interno cannot always see what people carry on the inside. Hello somos, somos expertos en sonreír pero estás quebrado por dentro yo voy a verte sonreír pero Dios mira que estás quebrado el que está a tu lado te mira sonreír pero Dios conoce lo profundo del corazón a Él no lo podemos engañar eh, no, no, aquí no hay gente super espiritual a alguien le estoy hablando en esta mañana este lugar está lleno de gente imperfecta que levanta su voz y adora a un Dios perfecto aquí no hay nadie perfecto la Biblia dice que este hombre llegó 
this man came y se adoró. and he worshipped Hay algo que decir there's something to say sobre la adoración en dolor. over worship in pain cuando tú adoras con dolor. when you worship in the middle of pain cuando sabes adorar a Dios. when you know how to worship cuando todo está yendo when mal. everything is going bad Habrá alguien que levante su mano is there anybody that can raise their hand y diga conmigo, Señor, say with me God aunque todo vaya mal, even if everything is wrong aunque todo se esté cayendo, even if everything is falling apart que nunca pare de adorar, I'll never stop worshiping you ¿Cuánto lo creen conmigo? many believe that with me este, este leproso this man with leper llegó came y empezó a adorar. he began to worship can you give me my next, my next point yo quiero que, diga, yo quiero que escribas esto give me my second point this? Mi ador mi adoración. My worship. Say with me, say with me. Come on, dilo conmigo. My worship is not Now, now I want you to do this. Quiero que hagas esto. Dile al que está a tu lado. Tell the person next to you. Mi adoración. My worship. No es negociable. It's not negotiable. Yo no adoro I don't worship cuando todo va bien. When everything is going good. Yo adoro I worship en todo momento, in all times, en todas circunstancias, en toda prueba, in every phase, en lo alto, in every difficulty, en lo bajo, in the high, in the low, en lo profundo. In the profound, Yo adoro I worship porque mi adoración because my worship no la negocio. It's not negotiable. Tú no me puedes pagar para que pare de adorar. Porque tú no pagaste mis pecados. Porque tú no moriste en la cruz. Yo le vengo a hablar a gente que necesita aprender. Que aunque esté a tu lado un hombre o una mujer y te estén mirando, tú adora. Me voy con este lado. Cuando la gente te mira, te hace negociar tu, tu, tu adoración. Have a negotiation with God. Es por eso que gente no brinca. That's why people don't jump. Come on. Va, vas a conciertos. Come on, we go to concerts. Oh yeah, oh yeah. Marcos. Yeah, right. Wait. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ¿Sabes por qué brincas? You wanna know why you jump? Porque todos los demás están brincando. Because everybody else is jumping. Pero cuando los que están a tu lado no brincan. But when the people next to you don't jump. Tú dejas de brincar. You stop jumping. ¿Sabes por qué? You want to know why? Porque estás así me dices. Because you're gonna look. Me miro raro. You're gonna be, I look crazy. I look weird. Me miro loco. I look crazy. Y luego volteas y luego tu brinco empieza a bajar. And then your jump begins to diminish. Y luego estás así lo empiezas. And you're like. No ya no más empieza a bailar. Porque el diablo quiere quitarte la adoración. The devil wants to take your joy away. Porque porque para cuando menos pienses. Before you know it. Lo que Dios quería darte. What God wanted to give you. El enemigo te lo robó a través de alguien viéndote. The enemy stole it through somebody looking at you. No negocies tu adoración. No negocies tu alabanza. Se libre con Dios. Adórale en lo bueno y en lo malo. Adórale cuando te mira. Y adórale cuando estás en el cuarto solo. Habrá alguien que pueda adorarle por 10 segundos. Dale tu mejor adoración. Donde Dios me agarró. La Biblia dice. The Bible says. Que el leproso llegó. The man with leper Come arrived. Come here. Tú no eres leproso. Not a leper. Pero hoy. But today. Vamos a sanarte. We're going to heal you. De ese brazo que traes colgado. The shoulder that's falling apart. Nuestro hermano pensó que tenía 18 años. My brother thought he was 18. En Puerto Vallarta se aventó de un, Vallarta, boat, se aventó de un barco del segundo piso. From the second floor of the boat, se lo tragó una ballena. A shark ate him. <laughs> Él es el libro 188 de los hechos. <laughs> Acts chapter 119. Donde se lo tragó una ballena y lo escupió. Or a well ate him. No. Se le salió el brazo. He displaced his shoulder. Déjame te digo, se le salió el brazo. He displaced his shoulder. Justamente. Right. Cuando los que estaban en el barco boat, sacaron un tray enorme de puro ceviche. Big old ceviche tray. Yeah, yeah. Tenía, tenía ceviche, tenía hasta ceviche. mango. ¿Cuántos tienen hambre? Entonces cuando sacan el ceviche, ceviche yo le miré el brazo. Yo dije, Señor, dime qué hago. I said, Lord, what do I do? ¿Cómo ceviche? Do I eat ceviche? ¿O atiendo a Brother Frankie? Or do I help my brother Frankie out? <laughs> Atendimos al Brother Frankie. Lo interesante de esta historia. Dios sanó al brother Frankie. Eh? God healed brother Frankie. Sí. 
Dios sanó a Fran Fran. God healed Brother Frank. Give glory to God. Pero una cosa sí le dije. But one thing I did tell him. Aunque no puedas levantar las dos manos. Even if you can't raise both of your hands. Levanta una. Raise one. Yeah. Porque más de levantar manos. Because more than raising your hand, tenemos que aprender a levantar nuestro corazón. We have to learn how to raise our heart. De nada te serviría levantar tus manos. It'd be no good if you can raise your hands. Si tu corazón no lo elevas a Dios. If your heart is not postured for God. Tú puedes tener tus manos levantadas. You can have your hands lifted. Y tu corazón lejos de Dios. And your heart far away from God. La Biblia dice. The Bible says que Jesús. That Jesus. Miró al leproso. Told the leper. Watch. Mira esto. This is what the Bible says. Lo que dice la Biblia. Mateo capítulo Matthew chapter 1. Diciendo que Jesús llegó a este leproso. Jesus got to this man. Se tiró. He postured himself. Y adoró. And he worshiped. Jesús, Jesus, lo miró. Saw him. Mateo dice, Matthew says. Ve conmigo a Mateo. Go with me to Matthew. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Go, go with me, Matthew. Dice que Jesús, that Jesus Tocándolo, touching him, dijo, said, Jesús, Jesus, tocándolo, touching him, dijo, said, ven conmigo, Come with me. Jesús, Jesus, tocándolo, touching him, dijo, said, la, la pregunta importante, the, the important question, ¿qué fue lo que sanó este leproso? What is what healed this man with leprosy? El toque. The touch o lo que dijo. or what he said. La Biblia dice the Bible says que Jesús llegando that Jesus lo tocó touched him y dijo, and said. La, la respuesta la encontramos en Marcos. The response we find it in Mark. Marcos capítulo 1. Thank Mark you, brother. Chapter 1. Thank you. Stay there. 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 Tim Tebow. Tim Tebow. Tim Tebow. La Biblia dice The Bible says, Marcos capítulo 1 Mark chapter 1 versículo 42, verse 42 dice y así él hubo hablado and it said and as soon as he had spoken al instante immediately la lepra se fue de aquel leprosy departed from him ¿Qué fue lo que lo sanó? What healed him? Come on, help me out. Cuando lo tocó when he touched him, o cuando lo habló when he spoke Marcos dice Mark says, cuando él habló that when he spoke, la lepra se fue the leprosy removed itself. Marco responde Mark responds. y dice cuando él habló and he says, when he spoke, yo, yo quiero recordarte I want to remind you que estamos hablando del Dios that we're talking about a God que empezó a hablar that began to speak, y las cosas empezaron and a conectarse began to form. él dijo hágase los cielos he said, Let there be heavens, y los cielos fueron and hechos hágase la tierra Let there be a flag, y la tierra fue and the turn was made. la Biblia dice the Bible says que con su voz that with his voice, él empezó a crear he began to create Si la voz if his voice fue suficiente, was sufficient entonces ¿por qué lo tocó? so why did he touch him I want you to stand to your feet Escucha esto. watch this Jesus, Jesus sabía knew que al tocar a un leproso, that by touching a man with leprosy automatically he Podía, ser, podía transferirse la lepra a él Escucha la lepra era transferible Lo que a mí, lo que a mí Entonces Jesús Jesús dijo Yo puedo hablarlo Le puedo decir sé sano Y él va a ser sano Pero la Biblia dice que Lo tocó ¿Por qué? Él quería que supieran Que por tus llagas Dice la Biblia Isaías 53. Isaiah, Isaiah Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Dice molido por nuestro pecado. Dice la Biblia him. el castigo de nuestra paz stripes, fue sobre él. On, y por su llaga. ¿Cuántos están conmigo? On, por su llaga. Hemos sido sanados. Quería dejarles saber 
que él era Dios he was God. que él podía tomar lo que tú estás viviendo that he can transfer what y él podía living. hacerte nuevo and he can make you new. que él era Dios he was God. y que cuando su mano toca and tu when cuerpo your, when his hand touches él puede traer sanidad he can bring healing. y que como él es Dios and that how he's él God. puede quitar tus cargas he can remove your weight. la Biblia dice The Bible says que tenemos que depositar las cargas sobre él our weight over him. él quiere tomar tus cargas he wants to take your Jesús weight. Estaba dejándole saber a la gente que no era simplemente su palabra, sino que era su toque. En esta mañana, hay gente dentro de esta casa que necesita un toque de Dios. Yo voy a tomar esta oportunidad. Nadie va a orar por ti. Pero vamos a abrir este altar. Y si tú sientes de pasar aquí up, y levantar tus manos, hands, vamos a adorar juntos. Si tú dices, pastor, say, pastor, yo necesito un toque de Dios. Escucha lo que te voy a decir, pastor. Un toque de Dios vale más que todo el dinero del mundo. No lo creyeron. Un toque de Dios vale más que todas las riquezas del mundo. Alguien que lo crea conmigo. Un toque de Dios trae libertad y paz a tu vida. Un toque de Dios te hace libre de lo que tú estás cargando. Yo voy a abrir este altar. Y si tú quieres pasar en esta mañana Yo te voy a invitar que pases junto conmigo Y vamos a adorar a Dios juntos Vamos a adorar a Dios The altar is open, el que quiera venir No es del que quiere ni del que corre Sino del que Dios tiene misericordia Este altar es abierto, es gratis Es una entrada gratis no se cobra por venir a este altar Este altar representa la adoración Este altar representa un lugar donde puedes venir a tirarte Este altar representa un lugar Donde viene gente imperfecta buscando a Dios Yo quiero que le adores a Dios Vamos a adorar Come on. 